സമാഗമത്തിൽ ഇന്ന് അതിഥിയായെത്തുന്നത് വെള്ളിത്തിരയിലെ അദൃശ്യമായ ശബ്ദ സാന്നിധ്യമാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദശകങ്ങളായി മലയാള സിനിമയിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന നിരവധി നായികമാരുടെ സ്വന്തം ശബ്ദമായ ശ്രീമതി ഭാഗ്യലക്ഷ്മി നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ശ്രീമതി ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയെ നമസ്കാരം ഭാഗ്യലക്ഷ്മി നമസ്കാരം ഞാനിങ്ങനെ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയെ നോക്കുകയായിരുന്നു ശബ്ദം നൽകിയ നായികമാർ ഒരുപാട് നായികമാർക്ക് ശബ്ദം നൽകി അവരിൽ പലരും അരം കൊഴിഞ്ഞ് അവരുടെ ഈ പഴയ സൗന്ദര്യവും ആ തേജസ്സും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും നമുക്കറിയാം പല പഴയ നായികമാരെ ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പോലും പറ്റാത്ത രൂപത്തിലായി ഇങ്ങനെ സൗന്ദര്യത്തോടു കൂടി പഴയ പോലെ തന്നെ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ എൻ്റെ രഹസ്യം എന്താണ് അത് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയെ കാണുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പോഴും സൗന്ദര്യം കൂടിയത് ഇത് സ്ത്രീകൾ കേൾക്കണ്ടട്ടാ അവരെല്ലാവരും ലിബറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സ് വിചാരിക്കുന്നിടത്ത് ശരീരം എത്താൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അതിൽ ചില നഷ്ടങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കാം എങ്കിലും ആ ചില ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പലതും നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ചില അത് ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയെ ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടത് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയിൽ ത്രാസം എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ പടിയൻ എൻ്റെ പടത്തിൽ അതിൻ്റെ ഡബിങ്ങിനൊക്കെ ആയിട്ട് മദ്രാസിൽ വന്ന സമയത്താണ് അന്ന് കുട്ടിയായിരുന്നു ഭാഗ്യലക്ഷ്മി എനിക്ക് അവിടെ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സോ പതിമൂന്ന് വയസ്സോ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളായിരിക്കും ആ സമയത്ത് അതിലേതോ ഒരു ചെറിയ ശബ്ദം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു വോയിസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആർക്ക ലാബില് വന്ന ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് അന്നും നീണ്ട മുടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഭാഗ്യലക്ഷ്മി അല്ലേ മുടി ഇങ്ങനെ അഴിച്ചിട്ട് ഒരു കൊച്ചു കുട്ടി നല്ല രസമായിട്ട് അവിടെ ബ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗ്യലക്ഷ്മി അവിടെ നിന്ന് തൊട്ടിട്ട് ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയുടെ വളർച്ച നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണുകയായിരുന്നു ഞാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ആക്ഷൻ ഡയറക്ടറായിട്ട് പിന്നീട് ഒരുപാട് സിനിമ വർക്ക് ചെയ്തു പി എൻ മേനോൻ സാറിന്റെ കൂടെ കുറെ സിനിമകളിൽ പിന്നെ ആദ്യത്തെ സിനിമ ഞാനല്ലേ ഡബ് ചെയ്ത കമലിന്റെ അഷ്ടമുടി അപ്പൊ അല്ല അന്ന് തൊട്ടിട്ട് ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ നമ്മൾ ഡബ് ചെയ്തു അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ കാണുന്ന ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഈ ഇതിനോടുള്ള ഒരു സ്പിരിറ്റ് അന്ന് ആ കുട്ടിയായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്പിരിറ്റ് നമ്മളൊക്കെ അവസാന കാലത്ത് ഇപ്പോൾ അവസാനം എന്ന് പറയില്ല ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത പടങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആ സ്പിരിറ്റ് നിലനിർത്തുകയും ഒപ്പം തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരിടത്തും എൻ്റെ ശബ്ദം കൊള്ളൂല അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ശബ്ദം ഇതിന് മാച്ചല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അവിടെ നിന്നും ഡബിങ് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോരേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഭാഗ്യലക്ഷ്മി കുറെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്തൊക്കെ അത് എനിക്ക് നല്ല വേദന ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ശശിയേട്ടൻ്റെ ഒരു പടം സീമയ്ക്ക് ഡബ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനും കമലഹാസനും ഒരുമിച്ച് നിന്നാണ് ഡബ് ചെയ്തത് കമലഹാസൻ എന്നെ കുറെ പഠിപ്പിച്ചു പിന്നെ എനിക്ക് വരുന്നില്ല അത് അവസാനം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർ തമ്മിൽ എന്തോ സംസാരിച്ചിട്ട് എന്നെ അതിന്ന് മാറ്റി അപ്പം എൻ്റെ വിചാരം പർപ്പസ്ഫുള്ളി മാറ്റിയതായിരുന്നു ശരിയാ മനഃപൂർവ്വം എന്തോ ഇതിനകത്തൊക്കെ ഒരു ഈ പലരും പറയില്ല ഇതിനകത്ത് കോക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ എനിക്ക് അന്ന് തോന്നിയിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം ഭയങ്കര ദേഷ്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ദേവാസുരം ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ഡബ്ബിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ശശിയേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് എന്നെ പുകഴ്ത്തി സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഓ അങ്ങനെയുണ്ടല്ലേ അതായത് നന്നായാൽ നന്നായി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ മോശമായപ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെ മോശമായിരുന്നു കേട്ടോ എന്ന് പറയാതെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ടാണ് നമ്മളെ അതിൽ നിന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ശശിയേട്ടൻ ഞാൻ ഒരു സമയത്ത് ഒരുപാട് മനസ്സുകൊണ്ട് ഒത്തിരി പ്രാകിയിട്ടുണ്ട് സോറി ആദ്യമായിട്ട് നായികയ്ക്ക് ശബ്ദം കൊടുത്തത് ആർക്കാണ് നായികയ്ക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ശബ്ദം കൊടുത്ത് തിരനോട്ടം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് പേരുടെ ആദ്യത്തെ പടം പ്രിയന്റെ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി മോഹൻലാലിന്റെ എന്റെ അശോക് കുമാർ സുരേഷ് സുരേഷ് അങ്ങനെ കുറെ ആളുകളുടെ എന്നെ ആ പടത്തിന് റെക്കമെന
ശരപഞ്ചരത്തിലും ഞാൻ ഇതുപോലെ ഡബ്ബിയം പോയിട്ട് എന്റെ വോയിസ് ഓക്കെ ആയിട്ടില്ല പക്ഷെ അതേ സമയം കോളുകളൊക്കെ വായ്പ്പെടുത്തേക്കും കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് പഠിച്ചു അപ്പോൾ സുമലതയ്ക്ക് ഡബ് ചെയ്തു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഏറ്റവും ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് ചെയ്ത സിനിമ നോക്കത്ത ദൂരത്ത് തന്നെ ആ നദിയാ മൈതുൻ അത് ഒരുപാട് എന്നെ ദേവദാസ് സാറും ഫാസിൽ സാറും പഠിപ്പിച്ചു പല എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരു ഡബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തൊക്കെ ചെയ്യരുത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ആണ് അന്ന് പടം റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് പാലക്കാട് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് ചെന്നൈയിൽ എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ട്രെയിൻ പിടിച്ച് പാലക്കാട് വന്ന് തിയേറ്ററിൽ പോയി പറഞ്ഞു അതൊരു വഴിത്തിരിവായിരുന്നു ശരിക്കും പിന്നെ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭയങ്കര ബിസിയായി തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ എല്ലാ നായികമാർക്കും ഒരു വിധം അന്നുണ്ടായിരുന്ന സകല നായികമാരുടെയും വോയിസും നിന്ന് തിരിയാൻ സമയമില്ലാതായിരുന്നു അത് പിന്നീട് ഒരു പഴിയായിട്ട് കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല എല്ലാ നായികമാർക്കും ഒരേ ശബ്ദം കുറേ കേട്ടു ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷമൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും വല്ലാതെ വിമർശനം കേട്ടു തുടങ്ങി പിന്നെ എനിക്കൊരു ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ വോയിസ് ഒരുപോലെ ഇരിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ചെയ്ത് മോശമാക്കി എന്ന് പിന്നീട് ഞാൻ ഒരിക്കലും കേട്ടിട്ടില്ല അതാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല കാരണം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് എനിക്കൊക്കെ അത് ശരിക്കും ബോധ്യപ്പെട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സിനിമയിൽ ഇപ്പോൾ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി നമുക്കൊരു പത്ത് ഇരുപത് പടത്തിലെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളടക്കം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇനി പിന്നീട് വരണം എന്നാൽ പോലും ഞാൻ പറയണം അതിൽ പെട്ടെന്നൊരു കാര്യം എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്ന് അമ്മയുടെ വാത്സല്യം മഴ പോലെ പെയ്യുകയാണെന്ന് തോന്നി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡയറി വായിക്കുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്നറിയില്ല അവളിങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ മോഹൻലാൽ ഡയറി വായിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ അമൽ എഴുതിയ അക്ഷരങ്ങൾ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് ആ അമ്മയുടെ വാത്സല്യം മഴ പോലെ പെയ്യുകയാണെന്ന് തോന്നി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഒരു സെൻറ്റൻസ് എനിക്ക് അന്ന് ഓർമ്മയുണ്ട് ബാലലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ വളരെ അധികം സ്പർശിച്ചു ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഇന്നാളെ അടുത്ത് ഉള്ളടക്കം ഇങ്ങനെ ടി വിയിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഡയലോഗ് വീണ്ടും അതൊട്ടും ഇത് ഈ പത്തിരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും അയ്യോ അത് അങ്ങനെ എല്ലാവരും തോന്നിയിട്ടില്ല അതൊരു ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് അതൊരു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നോക്കുന്ന ആ ദൂരത്ത് കണ്ണുന്നിട്ട് കാണുമ്പോഴും ഇതൊരു പുഴത്തലല്ലേ ടൈം നമുക്ക് തോന്നില്ല അതിങ്ങനെ എല്ലാവരും വേണ്ടതെന്ന് പലപ്പോഴും നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട് പല സിനിമ കാണുമ്പോഴും നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അയ്യോ ഇതിങ്ങനെ എല്ലാവരും പറയേണ്ടി വരുന്നത് അതിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു ലീസ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല അതാണ് യുനീക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഇപ്പോൾ ഡബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ആദ്യകാലത്ത് ചില പടങ്ങളിൽ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അഭിനയിക്കുന്നതൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത് ചാമരം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ രതീഷിന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് അല്ലെ സെറാബ് വന്ന് നോക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ തുണി അലക്കണ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ കാണുന്ന ഒരു ക്ലോസ് ആണ് തുണി ഇങ്ങനെ അന്ന് അഭിനയിക്കാനായിട്ടാണ് ആദ്യകാലത്ത് ശ്രമം നടത്തിയതാണോ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടത് ഞാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടത് മാതൃഭൂമി ആഴ്ച പതിപ്പിൽ വായിച്ചത് നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടത് നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് കാരണം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഡബിങ് തന്നെയാണ് തുടങ്ങിയത് അപരാധി എന്ന് പറയുന്ന ഫിലിമിൽ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഡബ് ചെയ്തത് മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിലിം ചഞ്ചു മനസ്സിൽ ഞാൻ അമിത് കാക്കശാലി ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഒമ്പത് വയസ്സുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് എന്റെ ആദ്യത്തെ അഭിനയിച്ച സിനിമ അങ്ങനെ പിന്നെ ചഞ്ചല എന്ന് പറയുന്ന ഫിലിം നസു സാറിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഡബ് ചെയ്തു അപരാധി നസു സാർ തന്നെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഡബ് ചെയ്യിപ്പിച്ചതും ആദ്യമായിട്ട് അൻപത്തൊന്ന് രൂപ നസു സാറാണ് എനിക്ക് പ്രതിഫലം തന്നത് നസു സാറിന്റെ കൈകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ അന്ന് മുതൽ പിന്നീട് കുറെ കാലങ്ങൾ ഞാൻ മദ്രാസ് വിടുന്നവരെ വിഷുവിന് എനിക്ക് കൈനീട്ടം എന്നെ ഫോൺ ചെയ്യും എന്നിട്ട് പറയും കൈനീട്ടം വാങ്ങാൻ വരുമോ എന്ന് പറയും വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കൈനീട്ടം വാങ്ങും അങ്ങനെ കുറെ വർഷങ്ങൾ നല്ലൊരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു നസു സാറുമായിട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് സിനിമകളിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചപ്പോൾ ഈ ചാമരത്തിലും അഭിനയിക്കാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അഭിനയം വരില്ല പ്രത്യേകിച്ച്
അമ്മ ആശുപത്രിയിൽ ക്യാൻസറായിട്ട് മരിക്കാനായിട്ട് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ ആരോ വിളിച്ചിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആയിട്ട് പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ വേദനയോടുകൂടി ഭാഗ്യലക്ഷ്മി എഴുതിയതായിട്ട് വായിച്ചിരുന്നു അമ്മ എന്നെ വിൽക്കുകയാണ് വല്യമ്മയുടെ അടുത്ത് കരഞ്ഞു പറഞ്ഞത് അത് സത്യത്തിൽ അമ്മ വിചാരിച്ചത് വല്യമ്മ സിനിമയിൽ അഭിനയിപ്പിക്കാൻ അഭിനയിപ്പിക്കും എന്ന് പേടിച്ചിട്ടായിരുന്നു വല്യമ്മയ്ക്ക് സിനിമയോട് വല്ലാത്തൊരു അമിതമായ ഒരു ഭ്രാന്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഏതിലായിരിക്കും ഞാൻ വരിക എന്ന് വല്യമ്മയ്ക്ക് ഒരു പിടിയില്ല അതുകൊണ്ട് പാട്ട് പഠിപ്പിക്കും ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കും ഡബ്ബ് ചെയ്യിപ്പിക്കും അഭിനയിപ്പിക്കും എല്ലാം ചെയ്യിപ്പിക്കും പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതൊന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല എൻ്റെ മനസ്സ് മുഴുവനും ഈ അമ്മ സിനിമ ചീത്തയാണ് സിനിമ ചീത്തയാണെന്ന് ഇങ്ങനെ അമ്മ ഇങ്ങനെ എന്നോട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ ചീത്ത എന്നൊരു വാക്ക് കേൾപ്പിക്കരുത് ഇപ്പോഴും എനിക്കതുണ്ട് എന്നെക്കുറിച്ച് ആരും മോശമായിട്ട് പറയുന്ന അപ്പം മാത്രമേ ഞാൻ കരയുള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എന്തിനാണ് സിനിമയിൽ കല്യാണം കഴിച്ച് പൊക്കൂടെ കല്യാണം കഴിച്ച് പൊക്കൂടെ ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ ചിന്ത മുഴുവനും പക്ഷേ വല്യമ്മ എനിക്ക് എന്നാൽ വല്യമ്മ അങ്ങനെ മോശം സ്ത്രീയാണെന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ കാരണം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ അറിയാം എൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഡബ്ബി തേട്ടിൽ ഉണ്ടാവാറില്ലേ ആരോടും അമിതമായ അടുത്ത് ഇടപഴകാൻ ഒന്നും വലിയമ്മ ഒരിക്കലും എന്നെ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല ആരെങ്കിലും അടുത്ത് വന്ന് ഇരുന്നാൽ തന്നെ പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയും അങ്ങനെ അടുത്ത് ആൺകുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ഇരിക്കരുത് സംസാരിക്കരുത് അതൊക്കെ നമ്മളെ വേറെ വഴിയിലേക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ട്രിക്ട്നെസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വല്യമ്മയ്ക്ക് ഞാനൊരു വലിയ പ്രശസ്തിയിലെത്തണമെന്ന് വലിയൊരു നടിയായി മദ്രാസിൽ അങ്ങനെ നല്ല ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഡബ്ബിങ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു പരിധിയുണ്ട് എപ്പോഴും നമുക്കൊരു പോപ്പുലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അഭിനയത്തിൽ കൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് വല്യമ്മയ്ക്കൊരു വല്ലാത്തൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനു വേണ്ടി ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ ഞാനെപ്പോഴും ഇന്ന് എനിക്ക് ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാക്കി തന്നത് വല്യമ്മ തന്നെ അന്ന് അച്ഛനെ കണ്ട ഓർമ്മയില്ല അപ്പൊ അച്ഛൻ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി അച്ഛൻ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയതല്ല അച്ഛൻ മരിച്ചതാ അച്ഛൻ മരിച്ചതാ അച്ഛൻ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ അച്ഛൻ വളരെ അമ്മയും അച്ഛനും എൻ്റെ വല്യമ്മമാർ പറഞ്ഞു കേട്ടു ഭയങ്കര റൊമാൻറ്റിക് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫായിരുന്നു അച്ഛനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മയ്ക്ക് ജീവനും അമ്മയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛന് ജീവനും അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ഒരിക്കലും അമ്മ ആരെയും ആശ്രയിക്കാതെ ജീവിക്കണമെന്നായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു അച്ഛൻ മരിച്ചപ്പോൾ അമ്മ ഇങ്ങനെ വേറെ ഇത്രയും സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ആരെയും ആശ്രയിക്കാതിരുന്നത് അമ്മയ്ക്ക് ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു ടെലിഫോൺസിൽ അന്ന് അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും അന്ന് അച്ഛനും വളരെ സ്നേഹമുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു പിന്നീട് മദ്രാസിലേക്ക് വല്യമ്മയുടെ കൂടെ വന്നു അവിടെ അമ്മ മരിച്ചു അല്ലേ അമ്മ ക്യാൻസർ ആയിട്ട് ആ പിന്നെ അമ്മ മരിച്ചു മരിച്ചു അമ്മ മരിക്കുമ്പോൾ എഴുപത്തി ഒന്ന് എഴുപത്തൊന്നിൽ അമ്മ മരിച്ചു എഴുപത്തിരണ്ടിൽ പിന്നെ വല്യമ്മയ്ക്ക് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നെ സിനിമയിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് പ്രവേശം ചെയ്യിപ്പിച്ചു ചേച്ചി മുതിർന്നിരുന്നു ചേച്ചിയെ കല്യാണം ചേച്ചി അപ്പൊ കല്യാണം ഇപ്പൊ ചേച്ചിയായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് അങ്ങനെ അല്ലപ്പോഴും ഒരു ഹായ് ഹായ് അത്രയേ ഉള്ളൂ എവിടെയാണ് ചേച്ചി മദ്രാസിൽ മദ്രാസിൽ ഓക്കേ ഈ ബ്രദർ ആണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ അന്ന് ഇതേപോലെ എഴുതിയ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ചേച്ചി കല്യാണം കഴിച്ചു പോയി നിന്നെ എന്തായാലും വല്യമ്മ സിനിമ നടിയാക്കും എന്ന് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അല്ലേ ചേട്ടൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു എനിക്കാണ് ആരും ഇല്ലാണ്ട് പോകുന്നത് ഞാൻ അനാഥം തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയ ചേട്ടനാണ് അല്ലേ അതെ ഞാൻ കുട്ടിക്കാലത്തെ ഞാൻ കാണുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അമ്മയുടെ വാല് തൂങ്ങി നടക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു അമ്മ ഇങ്ങനെ എന്നോടൊക്കെ അത്രയും പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നല്ല പക്ഷെ അവനോട് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഉണ്ണിന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു തരം ഒരു ഭ്രാന്തായിരുന്നു അത് ഏക മകനാണല്ലോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം തോന്നുന്നു അമ്മ മരിച്ചപ്പോൾ പിന്നെ അവൻ അവൻ ശരിക്കും സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അന്ന് പോയ ചേട്ടനെ പിന്നെ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല ചേട്ടനിൽ നിന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ അതോ മരിച്ചോ എന്ന് പോലും ഭാഗ്യലക്ഷ്മിക്ക് അറിയില്ല ഉണ്ടാവാൻ വഴിയില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഇന്നിപ്പോൾ എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അല്ലേ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി എന്ന് പറഞ്ഞു
ഹരിയും തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ ഹരിയുടെ വേറൊരു വെച്ചാൽ എനിക്ക് എനിക്ക് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ള ഒരാളാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ എന്നെ അവർ ഭാര്യയും ഭർത്താവും എന്നെ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും സമാഗമത്തിൽ അതിഥിയായിട്ട് ഹരികുമാർ എത്തിയേ പറ്റൂ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാം ഈ സമാഗമ വേദിയിൽ ആദ്യമായി അതിഥിയെ എത്തുന്നു ശ്രീ ഹരികുമാർ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ചിത്രാഞ്ജലി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു നടിയായിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം കാണുന്നത് ഫിലിമില് നായികയായിട്ട് അഭിനയിച്ചു ദേവന്റെ നായികയായിരുന്നു ഇതിൽ എം ജി സോമന്റെ നായികയായിട്ടാണ് രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുമിക്കുന്ന ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ഈ ഡബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെല്ലാം അഭിനയിക്കാൻ തന്നെ വന്നവരാണ് പിന്നെ എൺപതിൽ ചിത്രാഞ്ജലി സ്റ്റുഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് അതാണ് ശരിക്കൊരു ഭാഗ്യലക്ഷ്മിക്ക് ഒരു ബ്രേക്കായത് പിന്നെ നിരതരയായിട്ട് പുതിയ പുതിയ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ശോഭനയും അല്ലേ ഉർവശി ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയുടെ വോയിസ് മാച്ചായിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പലരും നമ്മളുടെ അടുത്ത് ചേച്ചി വൺ മോർ എന്നേ പറയുള്ളൂ എന്തിനാണ് വൺ മോർ എന്ന് പറയില്ല പക്ഷെ ഇത് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയും എന്തിനാണ് വൺ മോർ എന്ന് പറയും ടൈമിംഗ് എന്നൊരു സാധനമാണല്ലോ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവർക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാന പ്രയാസം ഈ കരച്ചിലിൻ്റെ ഇടയിൽ ഡയലോഗ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ തന്നെ അത് ചേച്ചി വരും എങ്ങനെ ഡയലോഗ് ഇത്ര കൃത്യമായിട്ട് ഇടയിൽ കൊണ്ട് കയറ്റുന്നു അവിടെ തേങ്ങ അടിയുണ്ട് ഇവിടെ അത് കറക്റ്റായിട്ട് വരുമായിട്ട് ഡയലോഗ് പറയുന്നത് ആ മോഡുലേഷൻസ് കറക്റ്റായി പറയുന്നു അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭാഗ്യലക്ഷ്മിക്കുണ്ട് ഒരു അവിടെ ടാലൻറ്റ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഡബിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം അത് തന്നെയാണ് പിന്നെ അവാർഡ് അവാർഡുകൾ അവാർഡുകൾ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ട് ഒരുപാടുകൾ പിടിച്ചു ഡബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റിന് അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ അല്ല വെക്കാത്ത എന്താ ഈ രഹസ്യം ഉണ്ടാണ് അത് ആരും അറിയണ്ട ഇങ്ങനെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് വേണ്ടി വേറെ ആൾ പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനിമയുടെ രസം കുറഞ്ഞു പോകും എന്നിട്ട് പല ഡയറക്ടേഴ്സും അങ്ങനെ പക്ഷെ അതിന് വേണ്ടിയൊക്കെ കിടന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് അവാർഡ് ഡബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് ഇപ്പം മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഉണ്ട് അവാർഡുണ്ട് അപ്പം അതൊരു ഇവരുടെ കഴിവ് അന്ന് അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ലായിരുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് മികച്ച നടിക്കുള്ള അവാർഡ് കൊടുക്കും അപ്പൊ അവരുടെ സ്വന്തം ശബ്ദം അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള നാഷണൽ അവാർഡ് ആ ഒരു ഇതുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ശരിക്കും മികച്ച നടിക്കുള്ള അവാർഡ് കിട്ടും അത് നേരത്തെ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ശാരദയ്ക്ക് അന്ന് ആദ്യം ഒരു വിഷയ അവാർഡ് കിട്ടിയപ്പോൾ തുലാഭാരതിന് ഒരു വിഷയ അവാർഡ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടി ആർ റാമനേക്കും അവാർഡ് പകുത്ത് കൊടുക്കണമായിരുന്നു എന്ന് അന്ന് തൊട്ടിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് കാരണം പലപ്പോഴും പല ഇമോഷൻസും രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് ഈ പറഞ്ഞ ശബ്ദം കൊണ്ട് കൂടിയാണ് നാഷണൽ അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അവര് മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടല്ലേ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഫോമിൽ എഴുതുന്നില്ല അവർ ഓൺ വോയിസ് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പലപ്പോഴും പിന്നെ നമ്മൾ സൈലൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മലയാളത്തിന് കിട്ടുന്ന ഒരു അംഗീകാരമാണ് അത് നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തണ്ട നമ്മളെ ചെറിയൊരു ഇതിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ അതിനൊരു അംഗീകാരം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ സങ്കടം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എനിക്കങ്ങനെ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഇപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് അവാർഡ് സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പറിൽ ശ്വേത മേനാണ് ശ്വേത മേന ഞാനാണ് ഡബ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഡബിങ് കൊടുത്തത് അതിന്റെ വേറൊരു തമാശ കൂടി ഉണ്ട് കാരണം ആ സിനിമയിൽ ഇപ്പൊ സോൾട്ടൻ പേപ്പറിൽ ശ്വാദ ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ ഡബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് സിനിമയിൽ അപ്പൊ ആ ശബ്ദത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാവും കഥാപാത്രത്തിന് ഡബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ടല്ലേ അത് എന്നിട്ട് പോലും പരിഗണിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഡബിങ്ങിന് പുതിയ പുതിയ പ്രതിഭകൾ ഉണ്ടായി വരട്ടെ അതിന് ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇപ്പൊ ഹരിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നാൽ മലയാള സിനിമ പഴയ പോലെ ആ വസന്തം ഈ ഡബിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിലെങ്കിലും ഡബിങ്ങിന്റെ ശബ്ദത്തിന്റെ നല്ല
ഇപ്പോൾ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ അമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു അമ്മയില്ലാത്തതിൻ്റെ വിഷമമൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സിനിമയിൽ ഭാഗ്യലക്ഷ്മിക്ക് കുറേ അമ്മമാരും ചേച്ചിമാരുമുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ പൊന്നമ്മ ചേച്ചി കവിയർ പൊന്നമ്മ അല്ലേ ലളിത ചേച്ചി അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് സുമാരി ചേച്ചി അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് പറയാനുണ്ടാവും എന്റെ മോൻ എപ്പോഴും എന്നോട് പറയും അമ്മക്ക് എപ്പോഴും അമ്മയുടെ ഏജുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ല എല്ലാ അമ്മയേക്കാളും എനിക്ക് എന്തോ കംഫർട്ടബിളാ ഇവരുമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കും എസ്പെഷ്യലി ലളിത ചേച്ചി പണ്ട് ഞാൻ മദ്രാസിൽ ഭരതേട്ടനുള്ള സമയത്ത് അവിടെ പോയി താമസിക്കുകയും ഒക്കെ അങ്ങനെ ഒരു അടുപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഭരതേട്ടൻ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആണ് ഞാൻ ഒരു എത്ര വലിയ നടിയാണെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ അത്തരം ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ തളർന്നിങ്ങനെ ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഭരതേട്ടൻ പോയത് ചേച്ചിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് എന്തോ വികലാംഗത്വം വന്ന മാതിരിയായിപ്പോയി കൈയും കാലും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ അതെനിക്ക് വല്ലാതെ സങ്കടം തോന്നി ചേച്ചിയുടെ അവിടുന്ന് പിന്നെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് അടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വളരെ സപ്പോർട്ടീവ് ആണെങ്കിലും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് പോകാൻ ഒരിടമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലളിത ചേച്ചി ഈ പറയുന്ന എനിക്ക് നഷ്ട എനിക്ക് ഇന്ന് ഉണ്ടായിട്ടും ഇല്ലാതെ പോയ ഒരു ചേച്ചിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ ലളിത ചേച്ചിയാണ് എന്തായാലും സമാഗമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ചേച്ചിയെ ക്ഷണിക്കാം അടുത്തതായി നമുക്ക് ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയുടെ അമ്മയും ചേച്ചിയും ഒക്കെയായ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരിയായ നടി ശ്രീമതി കെ പി എസ് ലളിത ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഇങ്ങനെ പറയായിരുന്നു സിനിമയിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ കാലമായിട്ട് ചേച്ചി എനിക്ക് ആരാണെന്ന് നിർവചിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ചേച്ചിയാണോ അമ്മയാണോ വടക്കാഞ്ചേരിക്കാർ എന്നെ പറയുന്നത് വടക്കാഞ്ചേരിയുടെ മരുമകൾ എന്നാണ് ഇത് മരുമകളല്ല മകളാണെന്നാണ് ഈ സൗഹൃദം തുടങ്ങിയത് പണ്ട് ഭരതേട്ടനുള്ള സമയത്തും അവിടെ പോകുമായിരുന്നു കാണുമായിരുന്നു പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഭരതേട്ടൻ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് താമസമായതിന് ശേഷമാണ് ഇത്രയും അങ്ങോട്ട് പക്ഷെ അതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു പക്ഷെ പുള്ളി അത്ര ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്നാലും എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കാണുമ്പോഴത്തെ ലളിതേച്ചി എന്നൊരു വിളിയുണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മദ്രാസി വരുമ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് താമസിക്കും പിന്നെ ചേട്ടനുമായിട്ട് ചേട്ടന് പിന്നെ പറന്നു പോകുന്ന കാക്ക കണ്ടാലും ഡിസ്കഷൻ വിളിച്ചിരുത്തുന്നവരും മനസ്സിന് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പുള്ളി അവരോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമല്ലോ അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം വരുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിനോട് കഥ ഡിസ്കഷൻ ഇദ്ദേഹം രാജ്യമൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വേറെയാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ അപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ താമസിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അന്നൊന്നും ഇങ്ങനെ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി എന്തുള്ള ഇതേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഞാൻ താമസിക്കാൻ വന്നതിന് ശേഷമാണ് കൂടുതൽ അങ്ങ് അടുത്ത് ഇരു ഹൃദയങ്ങളും നമ്മൾ ഒന്നാണ് അടുത്തത് മൂന്ന് ത്രിമൂർത്തികളാണ് ഞാന് രാജി പിന്നെ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി എന്റെ കസിനാണ് ഇവിടെ രാജി ശ്രീ ഇഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജോലിയുള്ള ഞങ്ങള് ഞാനും ഭാഗ്യലക്ഷ്മി മാത്രം കണ്ട നിങ്ങളെന്താ രണ്ടുപേര് എന്ത് രാജി അപ്പൊ ചോദിക്കും ഞാനും രാജിയും കണ്ട ഭാഗ്യലക്ഷ്മി എവിടെയാന്ന് ചോദിക്കും അങ്ങനെയായിരുന്നു ചേച്ചി ഇങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവാനായിട്ടൊരു കാരണം ഇപ്പൊ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഒരുപാട് അനാഥത്വം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ചേച്ചിയും ഒരിടക്കാലത്ത് പെട്ടെന്ന് പരനേട്ടം പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു ഒരു അനാഥ അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു അപ്പൊ അതായിരിക്കില്ല ഇങ്ങനെ അടുപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം ശരിയല്ലായിരിക്കും അതെന്താ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും ഒന്ന് പൊട്ടി കര ഉറക്കെ കരയണം ചില സമയത്ത് ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഒന്ന് അങ്ങ് ചത്താൽ എന്താന്നൊക്കെ തോന്നും അപ്പൊ ഇത് ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊരു ആശ്വാസം കിട്ടും അത് എല്ലാരോടും നമുക്ക് പറയാൻ തോന്നത്തില്ല അങ്ങനെ തോന്നുന്നതാണ് ഈ കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യത്തിനും കുലുങ്ങത്തില്ല അത്ര പാറയ്ക്ക് പിന്നെയും ഒരു ശബ്ദമെങ്കിലും കേൾക്കും ഇത് അതും ഇല്ല എന്നെ വിളിച്ചപ്പോഴാന്ന് ചേച്ചി ഇവിടെ വന്ന് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് പൊട്ടിക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ സൗഹൃദം ഇങ്ങനെ തുടരുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും നിങ്ങളുടേതായ സ്വകാര്യ ദുഃഖങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഈ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ പ
ഞാനനുഭവിച്ചതാണെന്ന്ണ്ടെ <laughs> 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 ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറെ നേരം നോക്കി അങ്ങിരുന്നു അത്ര പോലും അത് ആർക്കും അറിയില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അത് തന്നെ പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു ശരിക്കും അറിയില്ല എത്രയോ വർഷത്തെ അടുപ്പുള്ള പക്ഷെ അറിയില്ല പാലക്കാടാണ് കുടുംബം എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന അമ്മാവനെ കാണാൻ പോലും ഒക്കെ ഉണ്ടോ അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളു നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളു പക്ഷെ അതിൻ്റെ പുറയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളതൊക്കെ കഥയിൽ കൂടി പായിച്ച് കേൾപ്പിച്ച് ആണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഒരു രസമായിട്ട് തോന്നിയത് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് അത് പറയുന്നതിന് മുൻപോ അത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമോ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ല ചേച്ചി എന്നോട് കാണിച്ചിട്ടില്ല അത് പറഞ്ഞല്ലോ ഇനി നാളെ മുതൽ കുറച്ചും കൂടെ സ്നേഹം കാണിക്കില്ല അതൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാ ശരി പാവോ ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നില്ല എന്നാ നാളെ മുതൽ മുപ്പത്തെക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി ഈ ഡോസ് ഒന്ന് കൂട്ടാണ് അത് ഡോസ് ഇനി കൂട്ടാനില്ല കമൽ അത്രേ ഉള്ളു ഇനി എവിടെ ഇനി കൂട്ടി താഴോട്ട് പോകും അപ്പൊ അത് പിന്നെ തുളുമ്പി പോകുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് അവിടെ അങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ച് വെക്കുന്നതല്ലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ വെറുതെ ചോദിക്കുന്നു ലളിത ചേച്ചി ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ചോദിക്കുന്നു ഇപ്പൊ മലയാള സിനിമയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരേ അമ്മമാരുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ എല്ലാവരും ഒരേ മാരുണ്ട് ഇപ്പൊ ലളിത ചേച്ചി ആയാലും ശരി പൊന്നമ്മ ചേച്ചി ആയാലും സുമാരി ചേച്ചി ആയാലും ഈ ലളിത ചേച്ചിയോട് മാത്രം ഇത്ര അടുപ്പം തോന്നാൻ സുമാരി ചേച്ചിയോടൊക്കെ എന്താ ഇത്ര അടുപ്പം തോന്നാത് ചിലരോട് നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നില്ലേ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരിക്കലും പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളെ പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വല്ലാത്ത അടുപ്പം തോന്നുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് അടുപ്പുള്ളവരോടും നമുക്ക് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ലളിത ചേച്ചിയോട് എന്തോ എനിക്ക് ആദ്യം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഈ ലളിത ചേച്ചി ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് പോയിട്ടൊന്നുമല്ല ലളിത ചേച്ചിയുടെ പടങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് ചേച്ചി ചേച്ചി അസാധ്യമായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടൊന്നും ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ചേച്ചിക്ക് സ്ഥാനം പക്ഷെ അന്ന് എനിക്ക് ചേച്ചിയോട് വല്ലാത്തൊരു അഡ്മിറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ചേച്ചിയുടെ ആ അന്നത്തെ കാലത്ത് എനിക്കൊന്ന് വളരെ കാഷ്വലായിട്ട് ഡയലോഗ് പറഞ്ഞ് വന്നൊരു നടിയാണ് അല്ലേ അന്ന് എല്ലാവരും അച്ചടി ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഡയലോഗ് പറയുന്ന അത് എന്നെ വല്ലാതെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ചേച്ചിയുമായിട്ടൊരു സൗഹൃദം എനിക്ക് വേണം അത് എനിക്കൊരാഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഭരതേട്ടൻ പോയ സമയത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ചേച്ചി അന്ന് നിന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ കൂടെ നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തപ്പോഴാണ് എന്തോ ഒരു പാവം സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുകൂടെ എനിക്ക് എന്തും പറയാവുന്ന ഒരു ചേച്ചി എന്നുള്ളൊരു അടുപ്പം എനിക്ക് ലളിത ചേച്ചിയോട് മാത്രമേ എനിക്കിപ്പോ വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നു ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടും സിനിമയുടെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ അധികം പറഞ്ഞു സിനിമ അതൊരു വല്ലാത്തൊരു രണ്ടുപേരും സിനിമയിൽ എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് സിനിമയ്ക്ക് അപ്പുറത്തുള്ളൊരു ഒരു സ്നേഹവും സൗഹൃദമാണ് ഭരതേട്ടൻ എത്ര പടത്തിൽ ലഭ്യത കുറെ നല്ലൊരു കാലമായിരുന്നു എനിക്കും ഞാനും അവിടെ നിന്ന് ഓടി പിടച്ചു വരുവായിരുന്നു വന്നേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ തന്നെ ഓടി വരുവായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ എന്ത് ഏത് ഇതിലായാലും ഇപ്പോൾ ഡബിങ് എന്നുള്ള ഇതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയാലും ശരി മറ്റു ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആസ്റ്റൻ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇവൻ ഇപ്പോൾ ഹരികുമാർ സൗണ്ട് റെക്കോർഡിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരുമായിട്ടും നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കീപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഇതിൽ അപ്പുറത്ത് ഒരു സൗഹൃദം എല്ലാവരുമായിട്ട് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അത് നിലനിർത്താറുണ്ട് എനിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് തന്നെ എൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് മുതലാണ് ഞാൻ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് മണി ചേച്ചി വിനി ചേച്ചി രാജി ചേച്ചി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിയുടെ ഭാര്യ കല്യാണത്തോടു കൂടെ രാജി ചേച്ചിയുമായിട്ടും വല്ലാതെ രാജി ചേച്ചി ലളിത ചേച്ചി അങ്ങനെ കുറേ ചേച്ചിമാരുണ്ട്
ഞാനിപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് എവിടെയാണെങ്കിൽ സ്റ്റുഡിയോയിലാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പോയി ഉണ്ടിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിലായിരിക്കില്ല മണിച്ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിലേക്കായിരിക്കും ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്നെ കാത്തിരിക്കുന്ന എന്നെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് എനിക്ക് കുറേ ചേച്ചിമാരുണ്ട് കുറേ ചേച്ചി ആ ചേച്ചിമാരിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേരെ രാജി ചേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞു ശ്രീമാരുടെ ഭാര്യ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയുടെ ആദ്യകാലത്ത് ഇപ്പോൾ തമ്പി സാറിൻ്റെ പടങ്ങളിൽ ചെറിയ വേഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ തമ്പി സാറിൻ്റെ കുടുംബം ആ വീട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്വന്തം വീട് പോലെയാണ് വീട് പോലെ തന്നെ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഞങ്ങളോടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രാജ് ചേച്ചിയായിട്ടുള്ള ബന്ധം തമ്പി സാറുമായിട്ട് അതുപോലെ ഒരു വളരെ അതെ അതെ ചേട്ടന് എൻ്റെ എൻ്റെ ജാതകം നോക്കുന്നതും എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു ഇപ്പോഴും എൻ്റെ പുസ്തകം എഴുതുന്ന കാര്യത്തിനും ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിക്കും ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് അഭിപ്രായം ചോദിക്കും ചില മലയാളം വാക്കുകളിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സംശയം വന്നാൽ ഉടനെ ചേട്ടനെ വിളിക്കും ചേട്ടാ ഇന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഉടനെ ചേട്ടൻ എന്നോട് പറയും എൻ്റെ മകൻ എപ്പോഴും പറയും ഒരു ആ ഒരു വലിയ ധൈര്യമാണ് തമ്പിയങ്കിളുള്ളത് കാരണം മലയാളത്തിൽ എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും തമ്പിയങ്കിളിനെ വിളിക്കാറില്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തമ്പി സാറിന് എന്താണ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് കേട്ടിട്ട് തിരിച്ചു തരാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബൈറ്റുണ്ട് ഭാഗ്യലക്ഷ്മിക്ക് പതിനാലോ പതിനഞ്ചോ വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ആദ്യമായി എൻ്റെ ഒരു സിനിമയിൽ ഡബ് ചെയ്യാൻ വരുന്നത് അതിസമൃദ്ധയായ ഡബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റാണ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി വളരെ സമൃദ്ധമാണ് മലയാളത്തിൽ മാത്രമല്ല തമിഴിലും അതിമനോഹരം ഡബ് ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യലക്ഷ്മിക്ക് സാധിക്കും കാരണം ഈ പാലക്കാട് പശ്ചാത്തലം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തമിഴ് നന്നായിട്ട് പറയാറുണ്ട് ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയുടെ അഭിനയ സാമർഥ്യം ഈ ഡബ്ബിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്ത മൂന്ന് സിനിമകളിൽ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി അഭിനയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പടങ്ങളും ഇപ്പോൾ യുവജനോത്സവത്തെ ഉർവശിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിച്ചത് ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയാണ് എൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ ശത്രുക്കളിൽ രൂപിണിക്ക് വേണ്ടി ഇതെല്ലാം അതീതമായിട്ട് ഇതെല്ലാം അതീതമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതല്ലാതെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി എനിക്കുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി വന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു കൗമാര പ്രായത്തിലാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് അതുമുതലുള്ള ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയുടെ വളർച്ച ജീവിതത്തിൽ വേഷപ്പകർച്ചകളും അതുപോലെ അഭി തൊഴിൽ തൊഴിൽ ജീവിതത്തിലെ വേഷപ്പകർച്ചകളും ഒക്കെ തന്നെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ വീട് എന്ന് പറയുന്നത് ഭാഗ്യലക്ഷ്മിക്ക് വളരെ ഒരു സ്വന്തം വീട് പോലെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയുമായിട്ട് ഈ പരിചയപ്പെട്ട കാലം ആദ്യം ഞങ്ങളുടെ പടങ്ങളുടെ ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ട് വന്ന കാലം മുതൽ എൻ്റെ ഭാര്യയുമായിട്ട് ഭാഗ്യലക്ഷ്മിക്ക് വളരെ അടുപ്പമുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തം വീട് ഇല്ലാതെ വരുന്ന സമയത്ത് മറ്റൊരു വീട് പോലെയാണ് ആയിരുന്നു ഭാഗ്യലക്ഷ്മിക്ക് എൻ്റെ വീട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഭാഗ്യലക്ഷ്മിക്ക് സംസാരിക്കുന്നത് എൻ്റെ സ്വന്തം അനിയത്തെ പോലെ സംസാരിക്കുന്ന പോലെയാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ചേച്ചിമാരിങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് കൂടിക്കൂടി വരുന്നു ഇപ്പോൾ മണി ചേച്ചി മണി ചേച്ചിക്ക് ഇവിടെ വരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല തിരക്കുകൾ കാരണം പക്ഷേ മറ്റൊരു ചേച്ചി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് മിനി ചേച്ചി മിനി ചേച്ചി അപ്പോൾ മിനി ചേച്ചി ഇവിടെ അതിഥിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അവരെയും കൂടി ക്ഷണിക്കാം അടുത്തതായി നമുക്ക് ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ശ്രീമതി മൃണാളിനി ശിവറാം പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ മരിച്ചപ്പോഴാണ് ലക്ഷ്മി വന്നു വന്ന് അങ്ങനെ എല്ലാം വർത്താനം പറഞ്ഞ് പിന്നെ അടിക്കടിക്ക് വരുമായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാം കൂണൂർന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് അപ്പൊ അവധിക്ക് വരുമ്പോ ലക്ഷ്മിയാണ് ആദ്യം എന്നെ വന്ന് വെൽക്കം ചെയ്യണമെന്ന് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞത് ഒക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ക്ലോസായി എനിക്ക് തോന്നി ഈ കുട്ടി വളരെ ഇൻഫോമിലാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട് എനിക്ക് ആയിട്ട് തോന്നി അപ്പം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനും പറയുന്നത് നല്ല കുട്ടി നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികൾക്കും ഭയങ്കര കാര്യമായിരുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ വളരെ ക്ലോസായി ഞങ്ങൾ ഒരു ഫാമിലി എനിക്കൊരു സിസ്റ്റർ ഇല്ലാത്ത വിഷമം എനിക്കൊരു ബ്രദറേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊരു നല്ലൊരു സിസ്റ്ററായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി എനിക്ക് ല
അപ്പൊ അതിന് മനസ്സിലായി വളരെ ജെന്വിൻ ആണ് വളരെ ഒരു നല്ല കുട്ടിയാണ് ചേച്ചിയുടെ മോള് ഇടയ്ക്ക് ജോണ്ടീസ് ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുമ്പോഴേ അവിടെ ചെന്നൈയിൽ വീട്ടിൽ അപ്പൊ ചേച്ചി കൂടെ പോയി അവിടെ നിൽക്കും അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് വട്ടിയൂർക്കാവ് വീട്ടിൽ താമസിക്കും വലിയ പറമ്പൊക്കെ ഉള്ള വീടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഷട്ടിലല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ പറമ്പിൽ നീ കീഴാറുന്ന ഇല്ലേ ഒക്കെ പറിച്ച് അത്രയും മെനക്കെട്ട് ഈ വർക്കിന്റെ ഇടയിൽ ഷി ഫൈൻസ് ടൈം ഓടി വന്ന കണ്ട് ഭയങ്കര ഒരു ഏത് എവിടെ പോയാലും അതൊരു ഭയങ്കര സമാധാനം ചേച്ചി കൂനൂരിൽ നിന്ന് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്തപ്പോൾ ചേച്ചിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വേണോ അതൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു ചേച്ചിക്ക് അപ്പം എല്ലാം കോൺടാക്ട്സും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ അതെ വലിയൊരു ഇതാണ് ലക്ഷ്മിക്ക് ഒരു വലിയൊരു ഗുണമുള്ള വെച്ചാൽ ലക്ഷ്മിക്ക് പക്ഷെ ഇത് വെരി ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ അപ്പൊ പരിചയം ബാക്കിയുള്ളവരെയും പരിചയപ്പെടുത്തും നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരും ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവാണെങ്കിലും ശരി അവിടെ ഉടനെ ടെലിഫോൺ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഗ്യാസ് മറ്റത് മറിച്ച് ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും അതെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂടെ നിന്നിരുന്നു വളരെ ഒരു എന്റെ ഒരു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഒരു ബോഡി ഗാർഡിനെ പോലെ അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര എന്റെ കുട്ടികളുടെ കല്യാണ സമയത്തൊന്നും എന്റെ റിലേഷൻസിന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഒക്കെ അറിയാം ആദ്യം ഭഗലക്ഷ്മിയാണ് ചോദിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ഓടി നടന്ന് ഞാൻ കുറച്ചൊരു വെപ്രാളമുള്ള ടൈപ്പാണ് പക്ഷെ അത് ലക്ഷ്മി എന്നെ സമാധാനപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഓടി നടന്ന് എല്ലാം ചെയ്ത് അത് ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പോയത് എൻ്റെ കുട്ടികൾ വന്നാലും ശരി ആദ്യം ലക്ഷ്മി ചേച്ചി ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചു അവരെല്ലാം കൂടെ ജോളിയായിട്ട് കോളത്തോ വേറെ ലക്ഷ്മി ചേച്ചി ഉണ്ടെങ്കിൽ രസമുള്ളൂ അങ്ങ് രസമാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും രസം എന്താ ഞാൻ വട്ടിയൂർക്കാവ് താമസിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് ചേച്ചി താമസിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൗഡിയാറിലേക്ക് ഞാൻ താമസം മറിയപ്പോൾ ചേച്ചി അങ്ങോട്ട് താമസം മാറിയത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ചോദിച്ചു ഭാഗ്യലക്ഷ്മിക്ക് വേണ്ടിയാണോ മിൻ ചേച്ചി വീട് മാറിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതെനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അടുത്തടുത്ത് വീണ്ടും ഞങ്ങൾ അടുത്തടുത്ത് ഈ സൗഹൃദം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അത് കീപ്പ് ചെയ്യാനും എങ്ങനെ സമയം കിട്ടണം വീട് അത് നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ എങ്ങനെ അങ്ങനെ മനസ്സ് വരുന്നത് ഒരു പക്ഷെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒന്നും കിട്ടാൻ ആരും ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ആരൊക്കെയോ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ സ്വയം ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് സ്വയം ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു ഒരു പരിധി വരെ എൻ്റെ ഒരു ആത്മബലത്തിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കാം അറിയാതെ നമുക്ക് ഒരുപാട് അങ്ങനെ ബന്ധുക്കളുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ബാലക്ഷ്മിക്ക് എടുത്ത് പറയാനുള്ള ബന്ധുക്കൾ ഇല്ലാത്തതായിരിക്കാം അല്ലേ ഇവരൊക്കെ ബന്ധുക്കളാണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഞങ്ങള് എല്ലാം അങ്ങോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ഇതായപ്പോഴത്തേക്കും ലക്ഷ്മി ഇങ്ങനെ ഓരോ കഥകൾ കഴിഞ്ഞു ഭയങ്കര വിഷമമുള്ള ഒരു ഇതായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ എനിക്കൊരു തോന്നി എനിക്ക് കൂടുതൽ എന്നെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം ആരും ഇല്ല എനിക്ക് അമ്മയായിട്ടോ ചേച്ചിയായിട്ടോ എന്തായിരുന്നാലും എനിക്ക് ലക്ഷ്മിയെ കൂടെ വേണം എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് വന്നു ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വീടൊക്കെ നോക്കിയില്ലേ ഏകദേശം എറണാകുളത്ത് വീടൊക്കെ ശരിയായി താമസിക്ക അങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഉറക്കെ കരയുന്നു ഉറക്കെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ പൊട്ടി പൊട്ടി ഇങ്ങനെ കരയുന്നു ഞാൻ മറ്റന്നാൾ പോവുകയാണ് ഇവിടുന്ന് മറ്റന്നാൾ പോവുകയാണെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നാളെ രാവിലെ വീട് വീടവിടെ പാല് കാച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് രാത്രിയാണ് ഞാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാൻ മാറുന്നില്ല ഇനി ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എല്ലാം ഒന്നേന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോ ഈ എന്നെ ഇത്രയും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു പരിധിവരെ ഞാൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എന്നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ചെയ്യുന്ന ഇവരെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഞാൻ എന്തിനാ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കാം എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം ഇപ്പൊ തൽക്കാലം എന്തായാലും ഒരു പരിധിവരെ ഇവരെ ആരും ഇവർക്കാർക്കും എന്നെയും കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ഇവരെയും കാണാതിരിക്കും എനിക്ക് പറഞ്ഞമാതിരി ആരും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ ഇതുപോലുള്ള കുറച്ച് 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 സൗഹൃദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും എന്തോ ഞാൻ എവിടെ ചെന്നാലും എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഞാനുമായിട്ട് അടുക്കുന്നുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തിനോട്
എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇതങ്ങനെയൊന്നുമല്ല എന്നെ ഞാനായിട്ട് തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അതാ ഏറ്റവും വലിയ ബലം ഒരുപാട് വർഷം എന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം എന്തായാലും സമാഗമത്തിൽ വന്നാൽ സന്തോഷം